pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym Wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Nie boisz się potworów z bagien? W slumsach radziłam sobie z pijanymi klientami i częstokroć byli bardziej przerażający niż tutejsze bestie. Poza tym mam nóż. Rozumiem, ale dam ci radę. Jeśli coś cię zaatakuje, lepiej uciekaj, nie walcz. Tutejsze potwory są bardzo głodne i rzadko kiedy pijane. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slamsach naprzeciwko gospody. Och. Witaj, biały wilku. Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Nic gorszego nie mogło nas spotkać. Rzeczywiście, co to za obcy? Wysuszeni. Rozumiem, to straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili. Porywają ludzi, panowie się gniewają. Tylko druidzi zostali w swoim gaju. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął. Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? Mokradła pochłonęły trupy. Panowie zwyciężyli. Chwała im. No tak. Wasko, mam jeszcze pytanie. Tak. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. O, złocieńki. Z utopcami, owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Słucham. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci ze znakiem salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół. Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonej wieży w jaskini i na przesiece. Proszę, pomóż im. Odwdzięczę się na pewno. Ich szefem jest Roland Blainheim. Zabij go, to zły człowiek. Zajmę się tą sprawą.
Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi. Ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku. Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy, znam kilka sposobów na likantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze? Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. Pięć powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób. Ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku. Bywaj.
Miało włosy w samą porę. Możecie wracać do domów. Obyś nigdy nie zaznał suszy. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Zbieraliśmy dla tych bandytów zioła. Chyba na fistech, tak kiedyś podsłuchałem. Ponoć grup jest więcej. Jedna pracuje w jaskini, niedaleko przesieki. Salamandra zajmuje się handlem narkotykami. Mają coraz większe ambicje. Dzięki za informację. Wracajcie do domów.
pomoc, nareszcie Panowie cię zesłali Jesteście wolni Słyszycie chłopy, wracamy do domów Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze Trzymali nas w obozowisku Pracujących grup jest więcej Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki Dzięki Oto posłaniec panów podnosi mnie z klęczek, zrywa i precz ciska kajdany. Cześć, mały. To ty jesteś zaginionym dzieckiem ceglarzy? Nad obcymi wodami siedziałem i płakałem, wspominając ojczyznę. A więc nie porwali cię ani druidzi, ani driada. Niech będzie błogosławiony, który niesie miecz nieprzyjaciołom moim. Nie ma za co. Szoruj do domu. Bo któż jest ponad panami? Tak, do widzenia. Thank <laughs> you.